Nah, ternyata dalam perkembangan keilmuan, ternyata ditemukan bahwa obat-obatan seperti ini memperpanjang durasi ereksi. Nah, masalahnya kalau orang itu hipertensi berlebihan atau hipotensi, hipotensi tekanan darah rendah, maka dengan minum obat ini, maka tekanan darahnya bisa semakin drop. Halo Sobat DRV, kali ini bersama saya Dr. Rosi Sintia Martasari, spesialis andrologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu obat kuat, dan apakah ada bahayanya memakai obat kuat, dan apakah ada tipsnya memakai obat kuat. Nah, kalau kita bicara tentang obat kuat, kita akan selalu pikirannya akan selalu ke arah masalah ereksi atau impotensi. Obat kuat seringkali dikaitkan dengan obat untuk menguatkan ereksi atau menambah kejantanan pria katanya nah tapi jangan salah karena obat kuat ini tidak boleh digunakan di sembarang orang dan sembarang tempat karena kenapa? karena tentu saja ada masalah-masalah yang perlu kita perhatikan ada indikasi boleh tidaknya ada kontraindikasi kenapa obat ini tidak boleh pada orang-orang tertentu Obat kuat, kita akan mulai dulu dengan apa itu obat kuat. Pada dasarnya obat kuat adalah obat untuk mempertahankan ereksi. Obat yang bisa memperlama ereksi, sehingga orang yang bersangkutan bisa mencapai kekerasan ereksi dan bisa mempertahankannya secara optimal, sehingga bisa tercapai hubungan seksual yang memuaskan. Nah, pada dasarnya obat kuat ini adalah yang disebut oleh eh, farmasi sebagai PDA inhibitor. Fosfodiesterase inhibitor Gunanya apa? Dia menghambat kerja enzim Enzim yang akan menimbulkan kelemahan ereksi Jadi pada dasarnya proses ereksi itu sendiri terdiri dari relaksasi otot polos Kemudian terisinya pembuluh darah oleh darah Kemudian setelah itu e, mencapai kekerasan yang optimal Dan setelah itu dia akan kembali melemah karena adanya kontraksi otot polos dan kembali menutupnya pembuluh darah. Nah, itu adalah proses ereksi. Nah, sekarang masalahnya apakah obat itu aman untuk digunakan? Pertama, kita harus lihat dulu indikasinya. Orang ini ada indikasi untuk menggunakan obat ini atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian kita harus lihat kontraindikasi. Apakah ada hal-hal yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh menggunakan obat-obatan seperti ini? Antara lain, satu, hipertensi yang berlebihan atau hipotensi, tekanan darah rendah. Nah, ternyata dalam perkembangan keilmuan, ternyata ditemukan bahwa obat-obatan seperti ini memperpanjang durasi ereksi. Sehingga sekarang kita kenal sebagai obat kuat, seperti itu. Nah, masalahnya kalau orang itu hipertensi berlebihan atau hipotensi, hipotensi tekanan darah rendah, maka dengan minum obat ini, maka tekanan darahnya bisa semakin drop. Nah, kalau hipertensi itu tidak baik karena apa? Karena bisa menimbulkan banyak masalah yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau pasien ini pernah mengalami serangan jantung atau serangan stroke dalam 6 bulan terakhir. Ketiga, kalau pasien ini secara medis tidak disarankan untuk melakukan hubungan seksual, yaitu orang-orang yang ketahanan fisiknya tidak kuat untuk melakukan hubungan seksual. Gimana cara tahunya kita ini kuat atau tidak untuk melakukan hubungan seksual? Coba kita naik tangga dari lantai 1 ke lantai 2. Kalau ngos-ngosan berarti hati-hati. Karena hubungan seksual itu kadarnya seperti itu, kadar aktivitasnya seperti itu. Tingkat e, intensitas aktivitasnya seperti itu, sehingga hati-hati. Kalau kita naik tangga saja tidak kuat, apalagi untuk hubungan seksual. Kemudian yang keempat adalah orang-orang dengan permasalahan jantung, terutama yang mendapatkan obat-obatan nitrat. Isosorbit di nitrat yang biasanya ditaruh di bawah lidah. Empat ini kita tidak boleh memberikan obat kuat atau e, fosfodiesterase inhibitor. Selain itu, kita harus melihat betul apakah betul kita menggunakan obat ini sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai sebenarnya kita tidak butuh, tetapi kita menggunakannya untuk menambah PD. Sehingga secara tidak langsung kita tergantung terhadap obat ini. Karena itu kita perlu perhatikan, bahkan dokter androlog pun akan memperhatikan pasien-pasiennya. Kira-kira pasien yang ini apakah bisa dilakukan atau diberikan 
obat fosfodiesterase inhibitor ini kemudian berapa dosisnya sampai kapan dan bagaimana pemberiannya ini sangat perlu diperhatikan nah kemudian kita juga harus tahu bahwa manusia itu terlahir dengan predisposisi genetik yang berbeda-beda jadi setiap orang punya keunikan genetik yang berbeda-beda karena itu kita sebagai manusia belum tentu respon kita terhadap obat yang satu dengan obat yang lain itu sama dan belum tentu juga orang yang berbeda berespon terhadap obat yang diberikan kepada kita sama dengan apa respon kita terhadap obat tersebut kalau obat ini bekerja pada anda hati-hati untuk menyarankannya kepada orang lain tanpa konsultasi terlebih dahulu ini perlu perlu sekali diperhatikan selain dari itu obat kuat ini sendiri ada berbagai jenis dengan spesifikasi yang berbeda-beda nah yang mana yang cocok untuk anda mohon segera konsultasikan kepada androlog agar bisa dipilihkan obat yang sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja dengan mempertimbangkan keamanan demikian paparan saya tentang obat kuat pada hari ini sekian dari saya terima kasih atas perhatiannya jangan lupa saksikan update berikutnya terima kasih dapatkan informasi medis langsung dari dokter Vito dengan subscribe channel YouTube ini anda juga bisa membagikan semua informasi berharga di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalan anda.